சொர்க்கமே என்றாலும் அது நம் ஊரு போல வருமா விவர்ஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து காட்டு சமையல் ஒன்று பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் தோப்புக்குள்ளே அதை பற்றி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நாட்டுக்கோழி அப்புறம் பர பரலர் கோழி எல்லாமே சிக்கன் வச்சு நாங்களே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து சமைச்சு சாப்பிட போகிறோம் நாங்கள் அதை பார்ப்போம் இவர் தான் எங்கள் கேங் லீடர் இவருக்கு மேரேஜ் ஸ்ட்ரீட்டுக்காக தான் நாங்கள் வந்து சமையல் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இவர் தான் எங்கள் கட்டிங் மாஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஷேப்பாக அழகாக கட் பண்ணுவார் எங்கள் சமையலில் பார்க்கறதுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு கூட வந்திருக்காங்க பாருங்கள் ஹாய் சொல்லுங்க ஹாய் ஹாய் சொல்லுங்க பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு ஒரு கெஸ்ட்டு இது வந்து இப்போ சிக்கன் எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது ஸோ இது எப்படி நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் இந்த சமையலாம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற இது வந்து இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க நம்ம லொக்கேஷனை பற்றி பார்ப்போம் இது வந்து எங்கள் ஊர் பக்கத்தில் ஒரு நாகர்கோவில் கனகமரம் டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்தில் இருக்கவங்க பக்கத்துலேயே ஒரு தோப்பு இருக்குது அது பக்கத்துலேயே ஆறு வள்ளி ஆறுன்னு சொல்லுவோம் ஆறு அந்த ஆற்று பக்கத்தில் தான் நாங்கள் லொக்கேஷனை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ வந்து அப்படி கிராமத்தில் எப்படி நம்ம சமைச்சு சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிற காட்டுறதுக்காக தான் இந்த லொக்கேஷன் நாங்கள் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரீசெண்டாக இங்கே மழை பெஞ்சதுனால எங்களுக்கு வந்து பச்சை பசியான்னு இருக்குது எல்லாமே நல்லா கிரீனிஷாக இருக்குது அப்படி சாப்பிட்டுட்டு பக்கத்தில் ஆற்றுல குளிச்சுட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிற மாதிரி பிளானு இவர் வந்து சிக்கனை வந்து இப்போ நாங்கள் கிளீனிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதை இப்போ தான் வந்திருக்கோம் வந்து சிக்கனெலாம் கிளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து நாங்கள் இன்னொரு சைடில் வந்து கிழங்கெல்லாம் வந்து உரிச்சு வெட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ கிழங்கை வச்சு அப்புறம் சிக்கன் கிரேவி வச்சு சிக்கன் பொறிச்சு கொஞ்சம் நிறைய வச்சு சாப்பிட்டு போகிற மாதிரி தான் பிளானு ஸோ கிழங்கை வந்து நாங்கள் வந்து வெட்டி கழுவிட்டுருக்கோம் வேலை கும்பிட்டுக்கிட்டு நாங்கள் வந்து அடுப்பு பற்ற வைக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் கிழங்கு தான் வைக்கிறோம் ஏன்னா கிழங்கு அவியறதுக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும் அதுவும் இது மழை சீசன் மன்சூன் சீசனுங்கிறனால கிழங்கு வந்து நார்மலாகவே அவியறதுக்கு லேட் ஆகும் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து கிழங்கு மீன் கிழங்கு சிக்கன் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸான டிஷ்ஷு ஸோ யாராவது கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நாங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து சிக்கனை வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டு சும்மா ஜஸ்ட் செக் பண்ணுறோம் ஏதாவது அது வேஸ்டேஜ் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் க்ளீன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கோம் பொறிக்கிறதுக்கு தனியாக அப்புறம் ஃப்ர கிரேவிக்கு தனியாக நாங்கள் பிரிச்சுட்டு இருக்கோம் நாட்டுக்கோழியை வந்து நாங்கள் வந்து கிரேவிலையுமே பிராய்லர் கோழியை வந்து பொறிக்கிறதுக்குமே நாங்கள் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பிரித்து வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்க ரெண்டு பேரும் எப்படி பிரிக்கலாம் என்ன மாதிரி எடுத்து வைக்கலான்னு பின்னாடி வந்து கிழ தீ வந்து நல்லா வந்து கிழங்கு வந்து அமைஞ்சி அமைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ஸோ ஓரளவு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்த என்னென்ன வருது நான் என்ன ஸ்டெப்பு பண்ணுறோம் அப்படின்னு வீட்டில் வந்து மேக்சிமம் வந்து வாழையில் யூஸ் பண்ணோம் ஸோ வாழையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ஈஸின்னு மட்டும் இல்லை பிளைட்டுக்கு பதிலாக ஹெல்த் அண்ட் ஹைஜீனிக் கூட ஸோ சிக்கன் இப்போ வந்து மசாலாலாம் நாங்கள் அப்ளை பண்ணியாச்சு பொறிக்கிறதுக்கு ஸோ எடுத்து வாழையில் வச்சுட்ருக்கோம் பொறிக்கிறதுக்குள்ள சிக்கன் எல்லாமே உள்ள மாஸ்டர் இவர் மாஸ்டர்னா ஜிம் மட்டும் கிடையாது எல்லா விஷய விஷயத்தில் மாஸ்டர் இவர் வந்து நிறைய பனை மரம் வந்து விதைச்சி இது பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கிராமத்தில் பண விதைகள் நடந்தவொன்று ஸோ அவர் வந்து பண ஓலையில் எப்படி வந்து சின்ன கரண்டி செய்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு நமக்கு செஞ்சு காட்டுறாரு இது இதில் வந்து சிக்கன் எல்லாம் வச்சு கிழங்கெல்லாம் வச்சு சாப்பிட்லாம் சரியான அளவு உப்பு மசாலா எல்லாம் போட்டு கிரேவிக்கோ மசா இது பொறிக்கிறதுக்கோ ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சிக்கன் மசாலா காட்டுறாரு ஸோ உப்பு காரம் எல்லாம் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி குரூப்பாக சமைக்கும்போது என்ன பண்ணுவோம் ஓவராலும் ஓன் ஓவர் விஷயம் பண்ணும்போது மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் நமக்கு உப்பு இது எல்லாமே ஸோ வந்து ஒரே ஆளாக வந்து அந்த மிக்சிங் எல்லாமே பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வந்து ஒரு டிப்ஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் டே சமைக்கும்போது எந்த ஒரு உப்பு காரம் எல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகாமல் அளவு கரெக்டாக பண்ணலாம் இப்போ வந்து கிரேவிக்கு உண்டான பாத்திரம் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ கருவேப்பில் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு வந்து கிரேவி பண்ணுறதுக்கு வதக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து நல்ல நாட்ட
ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது பார்க்கும்போது நாக்களை சூடுறது நல்ல டேஸ்ட்டாக வந்திருக்கோம் நம்புகிறோம் ஸோ நல்லா சுட சுட நல்ல நாட்டுக்கோழி கிரேவி ரெடி பொறிக்கிறதுக்குள்ள சிக்கன் வந்து ரெடி பண்ணுறோம் இது வந்து பிராய்லர் கோழி எதுக்காக நாங்கள் கிரேவிக்கும் இதுக்கும் நாட்டுக்கோழியும் பிராய்லர் சூஸ் பண்ணுறோம் நாட்டுக்கோழி வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து கிரேவிக்கும் பிராய்லர் கோழி கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து பொறிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வந்து வெந்துடும் ஸோ அதுக்காக பொறிக்கிறதுக்கு எடுத்துருக்கோம் ஸோ பெரிய பெரிய பீஸ்லாம் சின்ன சின்னதாக வெட்டிட்டு இப்போ வந்து பொறிச்சிட்ருக்கோம் இவர் எல்லோ ஒரு மாஸ்டர் நாங்கள் சொல்லுவோம் எங்கள் குரூப்பில் இவர் வந்து சமையலுக்கெல்லாம் நல்லா ஃபஸ்ட்டாக வந்து வர நம்ம குரூப்பில் சமைக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஆல்ரெடி அவிஞ்சு கிழங்கு வந்து ரெடியாக இருக்குது ஸோ வந்து கிழங்கு அடுத்த வந்து ரைஸ் வைக்க போகிறோம் இனி வந்து கிரேவி குழம்பு ப்ளஸ் வந்து ஃப்ரை எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு இது போல் ஒரு அருமையான சாப்பாடு நாங்கள் வந்து சாப்பிடறதுக்கு தயாராகிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு பசிக்குதுன்னா நீங்களும் இதேமாரி ஒரு குரூப்பாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடையோ இல்லை ஃபேமிலியோடையோ இதுமாதிரி குரூப்பாக ஒரு சமைச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம பந்தங்கள் சொந்தங்களும் விட்டு போகாமல் இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து நல்ல ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சுவையான சாப்பாடு நமக்கு வந்து கிடைக்கும் இதை எல்லாருமே வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு டைம் அதாவது அனுபவிச்சுக்கணும் அருமையான சாப்பாடை முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் வந்து குளிக்க வந்து காற்றுல ஸோ நல்லா ஜம்ப் பண்ணி நீச்சல் அடித்து ஸ்விம் பண்ணி குளிச்சுட்டு போகிறோம் இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃபுக்கு வழி வைக்கும் ஸோ இதே உங்கள் ஏரியா பக்கத்தில் இதுமாரி குளம் ஆறலாம் இருந்துச்சுன்னா இதுமாரி தவறாமல் குளிச்சு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எங்கள் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் விசிட் பண்ணலாம் அங்கே நிறைய குளம் ஆறலாம் இருக்குது உங்களுக்கு இதுமாரி குளிக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்